Ready? Yes, sir. Just wait for video, sir, please. Yes, bacho. Good morning. Good morning to all of you. Good morning, bacho. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning, Jayesh Krishna. Ready, sir, be students. चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास यस बेटा यस सर यस सर तो बच्चों आज ये फाइनल सेशन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का बेटा दिस इज द फाइनल सर आप अपने आप को म्यूट करिए वापस हेलो एम आई ऑडिबल बेटा ऑल ऑफ यू यस सर रिवीजन चल रहा है ना सर विनीत से मुझसे बात कर रहे हैं सर रिवीजन चल रहा है ना नहीं सर मेन क्लास है सर आज ये हाँ जी बच्चों रेडी हैं आप सब तो दिस इज द फाइनल सेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जहां जो भी छोटी मोटी चीजें हमारी रह गई हैं हमें उसको सॉर्ट आउट करना है और इस क्लास को कंप्लीट करना है अच्छे से राइट right, बेटा तो रेडी है सर मैंने मैसेज भी किया डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट तो होगा कुछ बच्चे अभी धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे so without wasting time we should start dekhi aaj ki jo ye class aapko dikh rahi hai students kya hai is class mein aapko dikh raha hai kya aap unmute kar sakte hain you have the facility just wait beta i'm checking it out yes yes you can unmute yourself beta kya dikh raha hai beta beecho beech aapko please badaiye judgment test yes judgment test pehchan kaun theek hai it's very important ab yahan par aapko judge karna hai kyunki dekhiye examiner किसी भी स्कूल का एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट ये नहीं कहेगा कि बेटा डिफाइन कंसिस्टेंसी कंसेप्ट डिफाइन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ठीक है ये डायरेक्ट क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ नहीं पूछे जाते देर आर वेरी लेस चांसेस कोई स्कूल आपसे कह भी दे कि बेटा चलो कॉस्ट कंसेप्ट बताओ वी कैन आस्क यू कैजुअली कभी भी हम पूछ सकते हैं आपसे बट जो मेन पेपर में आपको क्वेश्चन दिखता है वो एक स्टेटमेंट होता है और उसके इनडायरेक्टली उसके नीचे लिखा होता है पहचान पान यानी सबसे पहले आपको पहचान करना है स्टूडेंट्स कि आखिर ये क्या चल रहा है ये कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात की जा रही है पहले आपको उसको जज करना है और उसके बाद आपको उसको डिफाइन करना है राइट right, बेटा कल से हम प्रैक्टिकल अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा प्रैक्टिकल डिस्कशन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कल से हमारा थियोरिटिकल पोर्शन एक बार के लिए हम वाइंड अप कर रहे हैं और इससे कनेक्टेड जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी तक जिन बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगता हो मे बी हालांकि अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो काफी इंटरेस्टिंग रहा बट फिर भी अगर कहीं इश्यूज आए तो कल से आप डबल एंजॉय करेंगे क्योंकि कल से हम प्रैक्टिकल अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं राइट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे बेटा इज इट ओके तो और भी स्टूडेंट्स एड हो रहे हैं वही सुबह का टाइम कुछ बच्चों का आदत है लेट उठना एंड ऑल यू कैन चेंज बेटा कि सुबह के टाइम क्लासेस अटेंड करके दोपहर को आराम से सोएंगे राइट बेटा एंड वी कैन डू दैट इट्स अ नॉट बिग डील और कॉमर्स के बच्चों की एक खास बात यही होती है दे कैन बी अ दे कैन बी गुड इन मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं कॉमर्स के बच्चे मैनेजमेंट सब्जेक्ट मिलेगा आपको आगे फ्यूचर में बेटा तो रेडी कर रहा हूँ बेटा मैं रेडी uh, है आपका सेशन आज का और आप सभी का कॉपरेशन चाहिए आप सभी को इन्वॉल्व होना है इसमें लाइक like क्वेश्चन नंबर वन आप सभी के सामने आपको दिख रहा है डैश प्रिंसिपल स्टेट दैट सेम अकाउंटिंग मैथड शुड बी यूज ईयर आफ्टर ईयर अब एक बार अपने माइंड को थोड़ा सा रिसर्च मोड में लाइए आपने इतने सारे प्रिंसिपल्स पढ़े लाइक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपने पढ़ा इफ यू नो राइट बिजनेस एंटिटी के बाद आपने मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पढ़ा देन आपने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पढ़ा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ा आपने ज्वेल आस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ा देन आपने मटेरियलिटी कन्वेंशन पढ़ा फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन पढ़ा राइट बच्चों देन आपने कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ा बच्चों कॉस्ट कंसेप्ट देन आपने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा देर आर सो मेनी आपने अक्रूवल कंसेप्ट भी पढ़ा बेटा राइट right. अक्रूवल या मैचिंग एक ही बात होता है राइट right. और केवल अगर मैं बात करूं कंसिस्टेंसी uh, लिखा मैंने नहीं लिखा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट आपने पढ़ा राइट देर आर सो मेनी कंसेप्ट अगर मैं आई एम श्योर कि आप अभी तक अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर चुके होंगे तो अब ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट यस ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट मैंने आपको कल नहीं पढ़ाया था मैं एक मिनट में पहले एक्सप्लेन करता हूं 
आप में से एक बच्चे का एग्जाम्पल लेना चाहूंगा मैं कोई आना चाहेगा वॉलेंट्रली फ्रॉम गर्ल्स बॉयज तो पार्टिसिपेट कर करण भैया रुक जाओ फ्रॉम एनी गर्ल्स बॉयज हमारे वैसे भी बहुत अच्छे हैं बात करते रहते हैं गर्ल्स थोड़ा सा रहता है यस एनी बडी फ्रॉम गर्ल्स साइड हु वॉन्ट टू पार्टिसिपेट एनी वन जल्दी 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 बेटा टाइम का बहुत शॉर्टेज रहता है यस yes, आपको ज्यादा नहीं थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना है मेन तो मुझे डिस्कस करना है बेटा एनी वन फ्रॉम गर्ल्स साइड हु वॉन्ट टू पार्टिसिपेट यस नैना आर यू देर बेटा यस नैना हेलो बेटा जल्दी 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 बेटा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो इस बच्ची को डांट लगानी चाहिए कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी हैज अटेंडिंग दी क्लास चलो बेटा कोई बात नहीं कोई बात नहीं मेरी बात ध्यान से सुन अरे इट्स ओके बेटा सॉरी नहीं होता मेरी लाइफ में बस आगे से वो मिस्टेक मत करो इतनी सी बात तो नैना बच्चों आप सब सुनना नैना आपका एक बिजनेस था जल्दी से बताओ कौन सा बिजनेस जल्दी बेटा यस डिसाइड करो यस किस चीज का बेटा गार्मेंट्स ओके गार्मेंट्स का बिजनेस था और बेटा ऑल ऑफ यू आपको सबको बताता हूँ इतना अच्छा इसका टर्न ओवर रहता है टर्न ओवर मीन सेल्स टर्न ओवर मीन सेल्स जो पूरे साल में इसने किया तो नैना से मैंने क्वेश्चन अराइज किया नैना पूरे ईयर में आपने कितने रुपीस का टर्न ओवर किया एनी आइडिया बेटा यस नैना एनी सजेशन बोलो जितना बोलना है बोलो कौन सा सच्ची बात है ये सब एजेंशन है ये सर ट्वेंटी लैक्स 20 लाख गुड अपने बच्चे कॉमर्स की वजह से लाख करोड़ से नीचे बात करते नहीं है बेटा सीधी सी बात है राइट right. तो ऑल ऑफ यू नैना ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि नैना ये मुझे बता रही कि सर मेरा साल बहुत अच्छा रहा मैंने 20 लाख का टर्न ओवर किया मतलब सेल्स किया तो मैंने इससे पूछा बेटा कैश मिल गया सारा कैश तो नैना का आंसर आया कि कैश मिला एटी या सेवेंटी या सिक्सटी परसेंट एंड नैना इज कंफ्यूज की सर मैंने गुड्स तो सोल्ड किया था ट्वेंटी लाख रुपीज का लेकिन मुझे कैश केवल 80 परसेंट मिला यानी कि 16 लाख मिला तो अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है नैना के माइंड में नैना के माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा है सर मैं अपनी रेवेन्यू को कितना रिकॉग्नाइज करूं सर सर पूरा 20 लाख कर लू या जितना कैश मिला है उतना करूं बताइए ऑल ऑफ यू नैना आपसे भी एक क्वेश्चन है सभी ट्वेंटी लैख यस द आंसर विल बी ट्वेंटी लैख द आंसर विल बी ट्वेंटी लैख लेकिन अभी भी नैना कंफ्यूज है बच्चों नैना कह रही है सर मुझे कैश तो अच्छा रेवेन्यू मींस व्हाट पहले तो एक मिनट अपने दिमाग में चीज क्लियर कर लीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू आज स्कूल आपका जो स्कूल है यस वरुण यस बेटा यस बेटा जल्दी जल्दी व्हाट यू कैश रिसीव कैश रिसीव बाय सेलिंग ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज नोन एज रेवेन्यू Got it, beta? All of you, revenue. एक बात सुनिए एक स्कूल की बात करते हैं देखिए इसको अच्छे तरीके से समझेगा आज जो फीस बच्चा देता है स्कूल को उससे स्कूल का रेवेन्यू जनरेट होता है कितनी प्रैक्टिकल बात है बेटा ये एम आई राइट आपने जो फीस दिया वो स्कूल का रेवेन्यू है गलती से भी इसको स्कूल का प्रॉफिट मत मान ले कि आप सभी बच्चों से सपोज पूरे साल भर में फिफ्टी लाख रुपीज फाइव जीरो फिफ्टी लाख स्कूल को मिला बेटा वो रेवेन्यू है That is not profit क्योंकि इसमें बहुत सारे expenses school को करने पड़ेंगे जैसे कि salary of teachers, uh, salary of peons, workers, electricity charges, right? जो fixed asset खरीदी है वो expense नहीं है लेकिन उसके ऊपर जो depreciation लगा है वो तो एक्सपेंस है right. ये सब एक्सपेंसिस देर आर सो मेनी एक्सपेंसिस बेटा स्कूल को सीबीएसई का कुछ फी पे करना है वो भी एक्सपेंस है इजीली देखिए एक बात बहुत प्रैक्टिकल कर रहा हूं एक पेरेंट इजीली कह तो देता है कि स्कूल तो बहुत कमा रहा है जबकि एक्चुअल में अगर आप रिसर्च करेंगे तो एक अच्छा स्कूल कुछ भी अच्छा अर्निंग नहीं करा बिकॉज दे यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑन देयर बेसिक नीड जो बेसिक स्टूडेंट की नीड है जैसे कि सफाई की बात करें तो पियॉन्स आर देयर आप चेक कर सकते हैं बेस्ट टीचर्स आर देयर देर आर सो मेनी थिंग्स बेटा बच्चा एक मिनट में कह देता है सर स्कूल का तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है अरे प्रॉफिट तो साइड में करो सबसे पहले रेवेन्यू पे आओ तो आई एम श्योर आप सभी को जो नैना ने सेल किया वो ट्वेंटी लैख का था राइट right? लेकिन नैना को कैश कितना भी मिला डजेंट मैटर बाकी का क्रेडिट सेल है चलेगा अलाउड है बेटा क्रेडिट सेल है तो नेक्स्ट ईयर पैसा मिल जाएगा तो नैना कंफ्यूज मत होना बेटा सिक्सटीन लैख मत बोलना गॉट इट बेटा जितना भी गुड सोल्ड किया या सर्विसेस प्रोवाइड की वो आपका रेवेन्यू है बेटा कैश भले कम मिले कोई टेंशन नहीं है खत्म 
और एक लास्ट ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट भी मैंने आपको कल नहीं पढ़ाया था इसके बारे में भी बता देता हूँ ये अच्छा कंसेप्ट है ठीक है ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता है कि जो बिजनेसमैन है बेटा जो बिजनेसमैन है इसे अकाउंट्स बनाते समय सॉरी बिजनेसमैन नहीं अकाउंटेंट क्योंकि आप तो मालिक हो अकाउंट्स थोड़ी ना बनाओगे आप तो मालिक हो आप तो मेन मालिक वाली सीट पे बैठेंगे अपने बिजनेस में या मैनेजमेंट करेंगे अकाउंट्स कौन बनाएगा अकाउंटेंट तो एक मैसेज अकाउंटेंट के नाम वो मैसेज क्या है कि वाइल मेकिंग अकाउंट्स अकाउंटेंट को सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए उसके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होने चाहिए सर वट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट सारे बिल होने चाहिए आपके दुकान में अगर फर्नीचर है यू शुड हैव एविडेंस कि ये फर्नीचर का क्या बिल है अगर मशीन है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए सेल्स है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए गुड्स परचेज किया रिकॉर्ड होना चाहिए और जब आप अकाउंट्स बनाए तो चीटिंग ना करें पार्शलिटी ना करें बायसनेस ना रखें ऑनेस्ट चीज से अकाउंट्स बनाए बस इतनी सी बात कहता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट आप में से उन्हीं बच्चों को हंड्रेड परसेंट आज समझ में आएगा जिन बच्चों ने रजिस्टर में ये चैप्टर नोट डाउन कर लिया और मुझे प्लीज बताइए अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर ये बहुत एक टिपिकल टास्क है कि जो आपने नोट्स हमें प्रोवाइड किए ये अच्छा नहीं है सर ये इसमें हमें टेंशन हो रहा है क्योंकि हमें कुछ लिखना पड़ रहा है आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेलेंस में तभी आएंगे जब आप अपना रिटर्न में नोट्स मेंटेन करेंगे राइट right, बेटा तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है क्या दिख रहा है बेटा बताइए जल्दी से डैश प्रिंसिपल स्टेट दैट सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज ईयर आफ्टर ईयर ये कौन सा कंसेप्ट कहता है जल्दी बताइए बेटा ये yes. कौन सा कंसेप्ट कहता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट यस अकाउंटिंग पीरियड नहीं कहता बेटा सेम रूल्स एंड रेगुलेशन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन ये कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट जस्ट चेक इट आउट आई एम श्योर आपको आंसर दिख रहा है और ये करने के बाद तो वैसे ही आप एक्सेलेंस की कैटेगरी में आ जाएंगे इन्हें भी नोट डाउन करना पड़ेगा क्वेश्चन और फिर आंसर पहले खुद आपको रिसर्च करना है जब आप घर पे पढ़े तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर साथ साथ पहले क्वेश्चन पे रिसर्च अपने दिमाग में रिसर्च फिर आंसर पे फोकस राइट नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने ये रहा केबीसी चल रहा है बेटा पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन नॉलेज दुनिया भर के मिल जाएगी राइट right, बेटा सेकेंड कंसेप्ट क्या दिख रहा है देखिए अकॉर्डिंग टू डैश कंसेप्ट इवन द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर टू दी एक्सटेंट ऑफ इज कैपिटल थिंक ऑन इट बेटा सोच लो यस ऑल ऑफ यू यू कैन पार्टिसिपेट यस बेटा यस यस द आंसर इज हंड्रेड परसेंट करेक्ट देखिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ही तो है जो कहता है कि जो बिजनेस मैन ने पैसा लगाया है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक परमानेंट लाइबिलिटी बन जाता है यानी कि बिजनेस के लिए एक सरदर्दी अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर बिजनेस हमारा ही तो है ये yes, बेटा बट अकाउंट्स मेंटेन करते समय आपको दोनों को डिफ्रेंशिएट करके चलना पड़ता है लाइक like, अरिहंत आप मुझे देख रहे हो ये yes, अरिहंत अनम्यूट कर सकते हो एक मिनट के लिए जल्दी से बेटा ये ये अरिहंत अब बेटा एक तरफ आपकी दुकान है जिसमें लाखों का टर्न ओवर चल रहा है और एक तरफ आप कहीं पे जॉब भी करते हैं वहां पर आपकी फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ सैलरी है क्या आप दोनों के अकाउंट्स मिक्स करोगे तो एक्चुअल प्रॉफिट बिजनेस के पता चल पाएंगे क्या बेटा यस सो नो टेल मी ऑल ऑफ यू नो सर नहीं बिल्कुल सही है बेटा सर जो मेरा सैलरी से पैसा आ रहा है वो मेरा अलग है उसका हिसाब किताब अलग करूंगा सर और जो मेरा दुकान है उसका हिसाब किताब अलग करूंगा सीधी सी बात और इसलिए जो दुकान है जो बिजनेस है इट इज नोन एज इकोनॉमिक यूनिट ये एक इकोनॉमिक यूनिट है जो आपको पैसा कमा के देगी दैट से खत्म फिनिश चलिए आगे चलते हैं बेटा जल्दी से इसका आंसर 100 परसेंट आप सभी ने करेक्ट बताया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये फाइल आपको हमेशा आपकी असेट के रूप में पड़ी रहेगी आपके पास आपके मोबाइल में राइट right, बेटा तो जब बच्चे रिटर्न में असाइनमेंट कंप्लीट कर ले देन ऑल्सो आप इसके ऊपर वापस से रिसर्च कर सकते हैं एक गेम खेल सकते हैं राइट right? वीडियो गेम ही खेलना जरूरी नहीं है ये भी आपके एक्सीलेंस के लिए गेम है बेटा आइए नेक्स्ट पहचान कौन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस इन अकॉर्डेंस विद द डैश अकाउंटिंग कंसेप्ट यहां दिमाग लगाना पड़ेगा सोच लो ऑल ऑफ यू थिंक ऑन इट थिंक ऑन इट थिंक ऑन इट मे बी राइट मे बी रॉन्ग ये यू ऑल कैन पार्टिसिपेट 20 क्वेश्चंस का ये आज का फाइनल सेशन uh, है बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम लेकिन उसके बाद भी आपके डाउट्स फॉर एवर आई विल एक्सेप्ट योर डाउट्स कि आपको किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है आई विल एक्सप्लेन यू अगेन 
यू कैन डिस्कस विद मी पर्सनली राइट बेटा तो फिर से देखिए क्या लिखा है ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी जो बिजनेस का लाइफ टाइम है इसमें जब आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हैं बच्चो ये किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग साइकिल का लास्ट पार्ट जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाते हैं कब बनाते हैं एक छोटा सा हैंड सर एट द एंड ऑफ एवरी ईयर भी कह सकते हैं और आफ्टर अ टाइम गैप ऑफ यस यस पूरे ईयर का डेटा होता है सर है ना एट द एंड ऑफ एवरी ईयर और ट्वेल्व मंथ्स वाली बात आ रही है ट्वेल्व मंथ्स और ये ट्वेल्व मंथ्स का मेन पैरामीटर कौन सा कंसेप्ट कहता है बच्चो वेरी गुड प्रवीण अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इज इट ओके बेटा इज इट ओके चले आगे जल्दी से चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट में आइए नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत ही मजेदार है इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है पहले सुनना आराम से बेटा वेरी गुड डैश कंसेप्ट स्टेट दैट ये हिमांशु वेरी गुड डैश कंसेप्ट स्टेट दैट इन डिटरमाइनिंग दी नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस All costs which are applicable to the revenue of the period should be charged against that revenue. थोड़ा दिमाग लगाने वाला है यहाँ पर कह रहे हैं पूरे साल भर में जो आपका खर्चा होता है expenses होते हैं which is known as cost, right? और ये क्यों होते हैं to generate the revenue. तो इनको आपस में आपको match करना होता है right? इनको एक दूसरे के साथ compare करना होता है ताकि पता लगा सके कितना पैसा आपने कमाया थीम थीम सोचिए थीम बताइए क्या आंसर होना चाहिए ट्राई बेटा जस्ट वर्क ऑन इट ये हिमांशु ये हिमांशु यू आर सेइंग समथिंग बेटा मैचिंग कॉस्ट कंसेप्ट मैचिंग कंसेप्ट बेटा कॉस्ट कंसेप्ट नहीं होगा यहाँ पे कॉस्ट कंसेप्ट तो फिक्स असेट के रिगार्ड में आता है बेटा यहां पर कॉस्ट कंसेप्ट नहीं हो सकता द आंसर इज मैचिंग कंसेप्ट या फिर आपको कंफ्यूजन है आपको लगता है तो आप एक्रूवल भी बोल सकते हो दोनों की भावनाएं सेम है बेटा मतलब अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है मैचिंग और एक्रूवल में आप दोनों लिख दो आप पेपर में क्या लिख दो मैचिंग और एक्रूवल एग्जामिनर अपने आप ले लेगा जो चाहिए उसको गॉट इट बेटा अब समझिए समझ नहीं आया कुछ बच्चों को एक्रूवल या मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है जब भी आप गुड्स बना रहे हैं पूरे साल भर में जितना भी कॉस्ट आपका लग रहा है किसने लग रहा है विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू एक अभी अभी नैना ने बताया था नैना आर यू देयर यस नैना ने बताया था इसका गार्मेंट्स का बिजनेस है बेटा जो आप ये क्लोथ्स वगैरह कपड़े लाते फ्री में तो नहीं आते ना जब ये सेल आउट इसने ट्वेंटी लैख का रेवेन्यू जनरेट किया ये दिल्ली से बल्क में स्टॉक लेके आई थी दिल्ली से लाए थे ना नैना ठीक है ना बेटा दिल्ली से ये स्टॉक लेके आई थी बल्क में तो उसका भी तो पैसा लगा होगा वो कॉस्ट ही तो है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट की बात नहीं चल रही है बेटा यहाँ पर बात चल रही है कि अगर आपकी शॉप है आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो एक बार सोच के बताइए कॉस्ट भी तो लगेगा खर्चा भी तो लगेगा बेटा इन दोनों को अगर आपने कंपेयर कर लिया तो आपको क्या पता चल जाएगा दैट हाउ मच प्रॉफिट यू हैव अर्न सिंपल तो इसका आंसर कितना अच्छा था इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट था बेटा ये और ये बता देता हूं मैं आपको एंटायर अकाउंट जितना भी आप पूरा पढ़ने वाले लाइफ में एक्रूवल कंसेप्ट या मैचिंग कंसेप्ट के ऊपर ही बेस से बेटा आप में से जो भी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं यही तो काम होता है एंटायर ईयर में आपके पेरेंट्स और आप सब करते क्या है सर गुड्स बेचेंगे लेकिन पहले परचेज भी तो करेंगे परचेज सेल परचेज सेल परचेज सेल एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आप क्या एट द एंड ऑफ द ईयर आप कैलकुलेट करेंगे कि चलिए परिणाम क्या निकला प्रॉफिट क्या हुआ जैसे एट द एंड ऑफ द ईयर एक बच्चा और उसके पेरेंट्स उम्मीद करते हैं कि भैया रिजल्ट क्या आया अच्छा सा रिजल्ट मिल जाए तो बिजनेसमैन भी तो रिजल्ट की उम्मीद करेगा लेकिन वो रिजल्ट उसे कब मिलेगा बेहतरीन और एकदम परफेक्ट जब वो एक्रूवल या मैचिंग कंसेप्ट यूज करेगा बेटा गॉट इट आगे चलते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम यस बच्चो अब ये इंपॉर्टेंट है अगेन एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज नॉट टेकन एज इनकम और सेल्स अकॉर्डिंग टू डैश कंसेप्ट यानी कि अगर आपको एडवांस पैसा मिल जाए नेक्स्ट ईयर का पैसा मिल जाए उसे अभी इनकम मत मानो अकॉर्डिंग टू डैश कंसेप्ट बताइए यस ट्राई कीजिए बेटा यस यस जल्दी यस जल्दी 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 बिकॉज वी हैव लैक ऑफ टाइम एंड वी हैव टू कवर ट्वेंटी क्वेश्चन द आंसर विल बी नहीं बेटा देखो अब सुनना ध्यान से एक्रूवल में एक्सपेंसेस 
और रेवेन्यू दोनों की बातें चल रही है दोनों की बातें और अगर इसको हाफ कर दू कि आज हमें हाफ प्लेट ही खाना खाना है सर पूरा नहीं खाना सर सीधी सी बात तो यहां पर आंसर हो जाएगा रेवेन्यू रिकोगशन कंसेप्ट सोचिए थोड़ा सा टेंशन है मुझे पता है बेटा क्योंकि अभी भी हम इतना टाइम भी नहीं दे पा रहे तो थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं रहता है देखिए अगर केवल रेवेन्यू की बात करें केवल रेवेन्यू की बात चल रही है तो वो रेवेन्यू रिकोगशन और एक्सपेंसिस रेवेन्यू दोनों को ले लोगे तो एक्रूवल या मैचिंग दोनों में से कुछ भी ले लो चलेगा बेटा अब आप मुझे बताइए वही अगेन बेटा आज नैना का एग्जाम्पल हमें अच्छे से डिस्कशन करना भी पड़ेगा राइट और ताकि नेक्स्ट क्लास में भी आए ना बच्चे आजकल के भी तो वीआईपी हैं सर हमारा नाम नहीं लिया नाराज हो जाते हैं अरे भैया क्या कर रहे हो ऑनलाइन में वी आर ऑलरेडी ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव यू बेस्ट एजुकेशन तो इस चीज को समझिए अभी नैना ने बात की थी रेवेन्यू की है ना अब अगर नैना केवल इसलिए कंफ्यूज है कि सर मुझे बस इतना बता दो मैं रेवेन्यू को रिकोगनाइज कब करूं यानी कि जो इसने अभी ट्वेंटी लैख का सेल किया था बच्चों हमने बात की थी जल्दी से सुनना आप सब नैना ने पूरे ईयर में ट्वेंटी लैख का टर्नओवर किया लेकिन इसको कैश केवल एटी परसेंट मिला ट्वेंटी परसेंट इसको अप्रैल में मिला नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो ये कंफ्यूज है कि सर इसको रिकोगनाइज इस साल में करूं या नेक्स्ट ईयर में करूं या इस साल में रेवेन्यू को कितना रिकोगनाइज करूं तो मैंने कहा बेटा कंफ्यूज मत तो तूने ट्रांजैक्शन इस ईयर में किया है ना सेल्स तूने करंट ईयर में किया तो पूरा ट्वेंटी लैख तेरा रेवेन्यू माना जाएगा राइट उसी के ऊपर बेस ये लैंग्वेज लिखा है चेक इट आउट बेटा एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर अगर एडवांस मिल गया इसको इनकम नहीं मानेंगे यानी कि नेक्स्ट ईयर का पैसा अगर आपको अभी से मिल गया वो आपका इनकम नहीं माना जा सकता उसको आप अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर ठीक है बेटा कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन लगता है लेटर ऑन अगेन वी कैन डिस्कस आफ्टर द क्लास आल्सो, राइट बेटा जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप सभी को याद होना चाहिए मैंने कल अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड इन दुक्स ऑफ अकाउंट At cost or realizable value, whichever is less, according to Dash concept. Convention of conservatives, students. Yes, बिल्कुल सही बेटा. Very good, very good. Convention of conservatism. देखो अब क्या है वो theory जो आपने पढ़ा था. आज उसको आप apply कर रहे हो. मजा आता है बहुत से बच्चों को बेटा. हंड्रेड परसेंट बच्चा enjoy करता है. क्योंकि theory practical, theory practical. अब आपको उस पहचान कौन करना है? तो यही तो एक अच्छा तरीका है बेटा. और ये कन्वेंशन दो बातें कहता है नंबर वन कि सर सबसे पहले ईयर कैन में जो भी स्टॉक बचा है इफ इट इज हैविंग टू वैल्यूज वी हैव टू रिकॉर्ड दैट वैल्यू विच एवर इज लेस अब कुछ बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम सर ऐसा क्यों क्योंकि बेटा अगर वैल्यू कम हो चुकी है तो आप उसे ज्यादा प्राइस में नहीं सेल करते आप अपना नियम नहीं लगा सकते मोबाइल का शोरूम है प्राइस डाउन हो चुका है आपको हम अभी भी पुराने वाले प्राइस पे बेचेंगे कस्टमर अग्री नहीं करेगा तो इसलिए ये कंसेप्ट बनाया कि ईयर के एंड में अगर हाँ यस बेटा बोलिए टेल मी बेटा सर पर नोट्स में लिखा था जिस कोस्ट पर हम खरीदते हैं वो कोस्ट लिखनी होती है वो कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो बात नहीं कर रहे आप चेक करो फिक्स असेट की बात चल रही है यहाँ पर गुड्स की बात चल रही है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिक्स असेट एंड करंट असेट राइट बेटा आप सोचिए यहाँ पर गुड्स की बात चल रही है ठीक है तभी कह रहा हूं आप में से अगर किसी भी बच्चे को ये लगता है कि सर अकाउंटिंग टर्म्स और प्रिंसिपल हो गया तो आप गलत सोच रहे जितना आप और पढ़ेंगे उतना आपका जो माइंड है वो और थोरो मजा आएगा आपको पॉलिशिंग होगी पॉलिशिंग तभी तो एक परफेक्शन की कैटेगरी में आता है बच्चा एक बार ये आपका नाइन्थ टेंथ और छोटे बच्चों वाला सब्जेक्ट नहीं है बेटा यहाँ तो जितना इन्वॉल्व हो आप और होंगे इन्वॉल्व आपको उतना और मजा आएगा चलिए बेटा एक बार नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अगेन आई एम टेलिंग यू कहीं पे भी डाउट आता है आफ्टर द क्लास आल्सो यू कैन डिस्कस अगेन क्वेश्चन नंबर सिक्स ये तो सही हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन अंडर द डैश कंसेप्ट अब देखिए ये कंसेप्ट ध्यान से पढ़िए बेटा आप ये कंसेप्ट आप ध्यान से पढ़िए क्या दिख रहा है बेटा आपको बताइए जस्ट अ सेकेंड यस अंडर द डैश कंसेप्ट अंडर द डैश कंसेप्ट असेट अब ये फिक्स असेट की बात आ गई इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट Even the market value is more. अब बताइए ये कौन सा कंसेप्ट है बच्चों जल्दी से कॉस्ट कॉस्ट कंसेप्ट हंड्रेड परसेंट कॉस्ट कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट आपको तीन चीजें सिखाता है बेटा 
फिर से रिवीज रिवाइज करा रहा हूं मैं कॉस्ट कंसेप्ट सबसे पहला मैसेज क्या देता है कि जब भी हम फिक्स असेट परचेज करते हैं इसके साथ साथ जो भी कंपलसरी एक्सपेंसेस हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि इंस्टॉलेशन ये सब उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं आपने एक बिल्डिंग खरीदी बीस लाख रुपए की ब्रोकरेज पे किया वन लाख रुपीज सुनना बेटा आप सभी जल्दी से बिल्डिंग परचेज की ऑफिस की ट्वेंटी लाख वन लाख दलाली बीच में मीडिएटर्स को ब्रोकरेज दिया बिल्डिंग की कॉस्ट ट्वेंटी लाख मानेंगे या ट्वेंटी वन लाख डिसाइड करो जल्दी से आंसर विल बी द आंसर विल बी ट्वेंटी वन लाख रुपीज हमें ये बिल्डिंग कितने की पड़ी अच्छा एक बात बताओ क्या ये ब्रोकरेज अगेन एंड अगेन देने वाले हो क्या कि सर नेक्स्ट ईयर भी तो देंगे अरे नहीं सर ये तो बिल्डिंग परचेज किया रजिस्ट्रेशन का पैसा दिया गवर्नमेंट को कई बार ब्रोकरेज का पैसा दिया दैट विल बी एडेड इन दी कॉस्ट ऑफ असेट खत्म सेकेंड बात कहता है ये कि एग्जिस्टिंग असेट के अंदर अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया दैट विल बी आल्सो एडेड इन दी कॉस्ट और इससे बेहतरीन इसका दी बेस्ट एग्जाम्पल आप सभी बच्चे मुझे दे सकते हैं आपके स्कूल के नाम पे बताइए एलपीएस का बेस्ट एग्जाम्पल एग्जिस्टिंग बताओ बताओ ऑल ऑफ यू यस 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 एलपीएस के स्टूडेंट्स बोलो एग्जिस्टिंग असेट ये आपका स्कूल का प्रमाइस कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है पीछे एक दी बेस्ट दी बेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है पूरा बिल्डिंग पूरा कैंपस बन रहा है कुछ नया तो नहीं खरीदा ना स्कूल ने पुराना बिल्डिंग पूरा प्रमाइसिस प्रमाइसिस क्या होता है वो पूरा एरिया जहां पे स्कूल के अंदर वर्किंग चल रहा है इंक्लूडिंग गार्डन लॉन ईच एंड एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग बेटा और उसके बीच में है स्कूल का पहला कैंपस और स्कूल एग्जिस्टिंग असेट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है आप सभी बच्चों के लिए और आपने देखा नहीं देखा मैंने पर्सनली देखा है हंड्रेड परसेंट दी बेस्ट दी बेस्ट राइट बेटा ठीक है तो वो एग्जिस्टिंग फिक्स असेट के अंदर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है वो भी आपकी फिक्स असेट की कॉस्ट में एड ऑन हो जाएगा और नंबर थ्री ये थोड़ा नेगेटिव भी है कि कॉस्ट कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट वाई सर वाई क्योंकि अगर मान लीजिए आपने अपनी एक दुकान आज से 20-30 साल पहले खरीदी थी मे बी फोर लाख रुपीज में परचेज की आज की डेट में उस लैंड की वैल्यू 100 परसेंट क्या हो चुकी होगी इंक्रीज मे बी ये लैंड अगर आप आज बेचना चाहें जिसके ऊपर आपने अपना बिल्डिंग बनाया मे बी ये आपकी uh, 30 लाख 40 लाख 1 करोड़ टू करोड़ ये बात सच है बेटा आप जहां रहते हैं जो एरिया जो घर आपके पेरेंट्स ने परचेज किया कई बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर पेरेंट्स ने टेन थाउजेंड में परचेज किया था से पचास साल पहले लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है बट अकाउंट्स मेंटेन करते समय बिजनेसमैन इसे उस प्राइस पे लिखता है जिसमें उसने परचेज किया था दिमाग लगाना आपने एक बिल्डिंग आज से कुछ साल पहले फोर लैख की परचेज की आप अपनी बैलेंस शीट की असेट में इसे कितने पे शो करेंगे बेटा कैन एनी हेल्प मी आउट आपने आज से 20 साल पहले एक असेट खरीदी चार लाख रुपए की लैंड ठीक है आप बैलेंस शीट के अंदर फोर लैख माना जाएगा तो नेक्स्ट ईयर अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो क्या आप इंक्रीज करके लिखेंगे नॉट एट ऑल पॉसिबल सर क्योंकि यहां पर एक और अकाउंटिंग कंसेप्ट बीच में अपना इंटरफ्रेंस कर रहा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है सर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट That a fair business remains continue for a very long time period, or fixed asset. We have resale for the purchase. Key be not yet. This long term for the purchase. Key. This is our asset. And when we have our asset, we cannot write its increase value. Today, it can be one crore. But we cannot write that value. Yes. If one day we have sold it, and we have got extra money, we will say that our gain is our gain. We will say that our gain is our gain. We will say that. G A I N याद कीजिए प्रॉफिट वर्सेस गेन आइए जल्दी से नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जल्दी से सोचिए बेटा आप सभी के सामने एक क्वेश्चन है द क्वेश्चन इज कंटेंजेंट लाइब्रिटी कंटेंजेंट लाइब्रिटी शुड बी शोन बिलो दी बैलेंस शीट बिलो दी बैलेंस शीट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और द फॉर्म जो भी आपको दिख रहा है अकॉर्डिंग टू डैश कंसेप्ट यस थिंक ऑन इट बेटा जल्दी से थिंक ऑन इट सोचिए मे बी यू आर राइट मे बी यू आर रॉन्ग कंटेंजन लाइब्रिटी बिल्कुल सही है फुल डिस्कलोजर कंसेप्ट कहता है कन्वेंशन 
क्या कहता है कि भैया एक तो सारे इंपॉर्टेंट जो भी फाइनेंशियल चीजें हैं ये आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए एज वेल एज 